夏东东，你这么久不回来也就算了，你爸爸才刚下葬，你又回来把房产证拿走。我创业失败了，需要钱，而且这个家有什么值得留恋的？你还有，你觉得我爸他真的爱我吗？他这么多年给我打过一通电话吗？他满心满眼都是那个傻子。饺子，我也想吃。好，喜欢就给你吃，嗯、快吃吧。谢谢爸爸。啊疼！怎么疼？哎呀！你怎么疼？干嘛？这是治你病的。你就是这样照顾我的。怎么疼？爸，我没有，我只是想。行了行了。哎呦，这是咱口腔溃疡啊，得用这个。用这个，这个好使，也更方便一些，不会痛。怎么样？嗯，嘿嘿嘿嘿，好好，嘿嘿嘿嘿。爸，我靠！女孩子读这么多书干什么？以后还不是要照顾哥哥？<笑>走开！东东乖，爸爸说了，不开心的时候吃点甜的就会开心了。啊！谁稀罕你那些糖啊？东东不喜欢吃这个，我去给东东准备好吃的。站住！你哥哥柯宇能有今天这副模样，还不都是因为你？你怎么还在怪呢？哥哥，我想吃糖。当初要不是你非要去游乐园，你哥哥柯宇会带着你出去以后出了车祸。出了车祸以后，你爸带着你和你哥哥去医院，当时医院只有一个手术台，你爸爸觉得手心手背都是肉，后来还是选择救了你，错过了救你哥哥的时间，所以他今天才成了傻子。傻子。放心。爸爸每次看到你哥哥，都会偷偷的掉眼泪。这段时间你不回来也就算了，你爸还念着你。这是我父亲。东东最喜欢吃饺子，上次东东没有吃完饺子，今年一定要多包一点。今天我偷偷去看了东，东东现在有出息了，自己都开公司了，真厉害。女孩子读这么多书干什么？以后还不是要照顾哥哥？你以后再跟我说这样的话，别怪我把你扶起。东东是。就让他去读，我们只要他过得好就行。哇！这是那一杯人留下的足迹。今生终于好久了，这么乖，我付出了不给你煮的饺子。这温情，这哥哥不怪祖宗，祖宗吃饺子。埋葬了多少人？心酸的往事